అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లెట్స్ లర్న్ హోలిస్టికలీ మనం సీడెట్లో ఈవీఎస్లోని క్వశ్చన్స్ని మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం ఆల్రెడీ ఒక టూ వీడియోస్లో మనం సమ్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈరోజు మరికొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలను మనం డిస్కస్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ క్రొకోడైల్స్ ఆర్ మెయిన్లీ కిల్డ్ బై పోచర్స్ ఆప్షన్ వన్ ఫర్ హార్న్స్ ఆప్షన్ టూ ఫర్ స్కిన్ ఆప్షన్ త్రీ ఫర్ తీత్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఫర్ సెంట్ ఇక్కడ మెయిన్గా పోచర్స్ అంటే ఏంటండి పోచర్స్ అంటే పీపుల్ హూ కిల్ యానిమల్స్ ఎవరైతే యానిమల్స్ని వేటాడతారో వేటగాళ్ళనే మనం పోచర్స్ అంటాం మరి క్రొకోడాయిల్స్ని ఎందుకు వేటాడతారు మా హాన్స్ కోసమా స్కిన్ కోసమా తీత్ కోసమా సెంట్ కోసమా ఎగ్జాక్ట్గా మనం చెప్పొచ్చు క్రొకోడాయిల్స్ని కానీ టైగర్స్ని కానీ స్నేక్స్ని కానీ అకార్డింగ్ టు అవర్ సిలబస్ క్రొకోడైల్స్ని కానీ స్నేక్స్ని కానీ టైగర్స్ని కానీ ఎందుకు కిల్ చేస్తారంటే స్కిన్ కోసం స్కిల్ చేస్తారండి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ మరి హార్న్స్ కోసం ఏ యానిమల్స్ని కిల్ చేస్తారంటే హార్న్ దేనికి ఉంటుంది కొమ్ము రైనోసార్కి ఉంటుంది కదా సో రైనోసార్స్ని హార్న్ కోసం మనకి కిల్ చేయడం జరుగుతుంది మరి తీత్ కోసం దేన్ని తీత్ కోసం అంటే మెయిన్ టస్క్ అంటారు అనమాట ఎలిఫెంట్ యొక్క దంతం ఉంటుంది చూసారా దాన్ని టస్క్ అంటారు ఆ టస్క్ కోసం ఎలిఫెంట్ని కిల్ చేస్తారు ఇంకా సెంట్ మరి సెంట్ కోసం దీన్ని కిల్ చేస్తారంటే మస్క్ డీర్ అనే కస్తూరు జింక అంటాం మన తెలుగులో మస్క్ డీర్ ఈ మస్క్ డీర్కి స్టమక్ దగ్గర మస్క్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఈ మస్క్ నుండి ఒక చిన్న కాయ టైపులో ఉంటుంది ఆ దాని నుండి మనకి సెంట్ ఇటువంటివి తయారు చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో అందుకు మస్క్ డీర్ని సెంట్ కోసం కిల్ చేస్తారు అనమాట సో అకార్డింగ్ టు అవర్ క్వశ్చన్ క్రొకోడైల్స్ని దేనికోసం కిల్ చేస్తారన్నాడు కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ స్కిన్ కోసం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బోరా ఈజ్ ఏ కామన్ వెరైటీ ఆఫ్ గ్లటినస్ రైస్ ఇట్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ ఇన్ అస్సాం ఇన్ బీహార్ ఇన్ ఒడిషా ఇన్ తమిళనాడు మనకి బోరా అనేది ఒక కామన్ వెరైటీ ఆఫ్ రైస్ అండి ఎక్కడంటే మనకి అస్సాంలో ఈ కామన్ వెరైటీ అనేది ఉంటుందండి ముఖ్యంగా ఈ బోరా రైస్కి సంబంధించి ఎందుకు మనకి ఇచ్చాడంటే మనకి ముఖ్యంగా అస్సాంలో బీహు ఫెస్టివల్ అనేది జరుపుకుంటారండి ఈ బీహు ఫెస్టివల్ జరుపుకునేటప్పుడు మనకి అస్సామీస్ క్యాలెండర్ ప్రకారం టెన్త్ మంత్ అయినటువంటి మాఘ మాసం ఉంటుంది మాఘ్ అనేటువంటి మాసంలో జరుపుకుంటారు కాబట్టి మాఘ్ బీహు అంటారు దీన్ని టూ డేస్ జరుపుకుంటారండి మనకి ఎలాగైతే భోగి సంక్రాంతి కనుమ అలా ఎలా అయితే పేర్లు పెట్టుకుంటాం వీళ్ళు టూ డేస్కి ఫస్ట్ డేకి మనకు ఉరుక అనేటువంటి పేరు పెట్టుకున్నారండి ఆ ఉరుక ఉరుక అనేది ఫస్ట్ డే అండి ఈ ఫెస్టివల్లో ఈ ఉరుక రోజున ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు బ్యాంబూ స్టిక్స్ అనేది తీసుకొచ్చి ఒక బేలా గర్ అనేటువంటి ఒక షెడ్ నిర్మించుకుంటారండి బేలా గర్ అనేటువంటి ఒక షెడ్ నిర్మించుకుంటారు ఆ షెడ్లో వీళ్ళందరూ వండుకుని తింటారండి ముఖ్యంగా కమ్యూనిటీ ఫీస్ట్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది మనకి బోరా రైస్ ఏదైతే ఉందో ఆ బోరా రైస్తో మనకి పీతా చవా రైస్ అనేటువంటి టూ ఐటమ్స్ని తయారు చేస్తారండి పీతా అండ్ చవా రైస్ అనేటువంటిది ఐటమ్స్ని తయారు చేస్తారు ఇలా వండుకుని అందరూ తింటారు అన్నమాట ఇక్కడ ఉమెన్ ఏం చేస్తారంటే ఈ ఫెస్టివల్లో ఒక వెరైటీ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ని ధరిస్తారు అన్నమాట అంటే మనకి ముఖ్యంగా ప్యాట్ ప్యాట్ అనేటువంటి ఒక రకమైన డ్రెస్ అలాగే ముగా మెకాలా చాదర్ అనేటువంటి డ్రెస్ ప్యాట్ అనేటువంటి డ్రెస్ అలాగే ముగా మెకాలా చాదర్ అనేటువంటి డ్రెస్ మనకి ఈ బీహు ఫెస్టివల్లో మనకి ఈ యొక్క అస్సమీస్ ధరిస్తారు అనమాట సో ఈ యొక్క బోరా రైస్కి మనకు క్వశ్చన్ వచ్చింది కాబట్టి దానికి రిలేటెడ్ అయినటువంటి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని మనం డిస్కస్ చేసాం దోస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు బీహు ఫెస్టివల్ సో బోరా రైస్ అనేది అస్సాంకి సంబంధించింది కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ వింటర్ గ్రాండ్ మదర్స్ ఆఫ్ ఇన్ యూజ్ ఏ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద స్కిన్ అది కిన్ కదండి ఎస్ మిస్ అయింది అక్కడ స్కిన్ స్కిన్ ఫ్రమ్ డ్రైనెస్ ఆప్షన్ వన్ రోజ్ వాటర్ అండ్ డిస్టిల్ వాటర్ ఆప్షన్ టూ రోజ్ వాటర్ గ్లెజరిన్ అండ్ లెమన్ జ్యూస్ ఆప్షన్ త్రీ లెమన్ జ్యూస్ అండ్ మిల్క్ ఆప్షన్ ఫోర్ రోజ్ వాటర్ అండ్ వెనిగర్ ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి వ్యాజిన్లో పనిచేస్తుంది ఏంటంది అది గ్లెజరిన్ సో గ్లెజరిన్ అనేది ఆప్షన్లో ఎక్కడ ఉందండి ఆప్షన్ టూలో ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ మనకి రోజ్ వాటర్ గ్లెజరిన్ లెమన్ జ్యూస్ అనేది ఈ మూడు కలిపి వాడడం ద్వారా మనకి ఏం జరుగుతుందంటే స్కిన్ వింటర్లో డ్రైగా అవుతుంది కాబట్టి అది మాయిశ్చరైజ్ చేయడానికి స్కిన్ని మాయిశ్చరైజ్డ్గా మనకు ఉంచడానికి ఈ రోజ్ వాటర్ గ్లెజరిన్ అండ్ లెమ
ఈ క్రింద కొన్ని బోర్డ్స్ ఇచ్చారండి ఆ బోర్డ్స్లో ఏ బోర్డు తన యొక్క గూడిని వేలాడుతున్నట్లుగా ఒక చెట్టుకి వేలాడుతున్నట్లుగా కట్టుకుంటుంది అని అడిగాడు ఆప్షన్ వన్ సన్ బోర్డ్ ఆప్షన్ టూ క్రో ఆప్షన్ త్రీ బార్బెట్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇండియన్ రాబిన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సన్ బోర్డ్ మనకి సన్ బోర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఈ రెండు కూడా సన్ బోర్డ్స్లో ఒక చెట్టుకి వేలాడేటట్లుగా తన గూడిని కట్టుకుని చివర మనకి టేల్ లాగా మనకు వస్తుంది అన్నమాట సో ఇది వేలాడుతూ ఉంటుంది గూడ్ అనేది సో దట్ ఈస్ ద సన్ బోర్డ్ మరి క్రో ఏం చేస్తుందంటే క్రో చెట్టు చెట్ట చివరి కట్టుకుంటుంది అన్నమాట ఎవరికి అందని ఆ చోట మనకి క్రో అనేది తన గూడిని ఏర్పాటు చే ఏర్పాటు చేసుకుంటుంది అలాగే మనకి ఇంకొక ముఖ్యమైన బోర్డు ఏంటంటే టైలర్ బోర్డు ఈ టైలర్ బోర్డ్ పేరుకి తగ్గట్టుగానే రెండు ఆకుల్ని ఏం చేస్తుందంటే అల్లుతుంది అన్నమాట అల్లుతూ మనకి ఏదైతే టైలరింగ్ చేస్తారో స్టిచ్చింగ్ చేస్తుంది సో అలా స్టిచ్చింగ్ చేసి అద్భుతమైనటువంటి ఒక కళాఖండాన్ని సృష్టిస్తుంది అన్నమాట సో గూడు కొట్టుకుంటుంది సో అలా టైలర్ బోర్డ్ అనేది తనకు తానే స్టిచ్ చేస్తూ గూడు కొట్టుకుంటుంది ఇంకా సన్ బోర్డ్ అనేది మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం వేలాడుతూ ఉండేటువంటి గూడిని నిర్మించుకుంటుంది అన్నమాట సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ని మలయాళం మదర్స్ ఎల్డర్ సిస్టర్ ఈజ్ కాల్డ్ హ్యాజ్ ఒలియమ్మ అమ్మమ్మ టెమ్మ దీడు ఎగ్జాక్ట్లీ మదర్స్ ఎల్డర్ సిస్టర్ మనం తెలుగులో అయితే పిన్ని అంటాము సో అదే మలయాళంలో అయితే ఒలియమ్మ అంటాం ఒలియమ్మ సో మదర్ ఎల్డర్ సిస్టర్స్ని ఒలియమ్మ అంటాం మలయాళంలో మరి అమ్మమ్మ అంటే మదర్స్ మదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన తెలుగులో అమ్మమ్మ అంటాం చూసారో దాన్ని అమ్మమ్మ అని మలయాళంలో అంటాం సో మనకి అలాగే ఇవే కాకుండా మనకి కబడ్డీని ఏ వేరు వేరు భాషల్లో వేరు వేరుగా పిలుస్తారండి నార్మల్గా కబడ్డీ అనేది మనకి చెడుగుడు అనేటువంటి పేరుతో మనకు తెలుసు అలాగే హుటూటు చూకిట్కిట్ హాడూడు ఇవన్నీ కూడా చెడుగుడు హుటూటు చూకిట్కిట్ హాడూడు ఇవన్నీ కూడా వేరు వేరు భాషల్లో కబడ్డీని వేరు వేరుగా పిలవడం జరుగుతుంది అకార్డింగ్ టు అవర్ క్వశ్చన్ మదర్స్ ఎల్డర్ సిస్టర్ ఏమంటారంటే ఒలియమ్మ అనడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లేసెస్ ఆర్ ఇన్ కేరళ మనకి కేరళలో ఉన్నటువంటి ప్రదేశం ఏంటండి వల్సద్ కోజీకోడ్ ఉడిపి మల్కేడా ఎగ్జాక్ట్లీగా అందరికీ తెలిసిన విషయమే కోజీకోడ్ అనేటువంటి యొక్క ప్లేస్ అనేది కేరళలో ఉంటుంది మిగతా అన్నీ కూడా మిగతా ప్లేసెస్లో మనకు ఉండడం జరుగుతుంది మరి ఏంటి మిగతా ఎక్కడ ఉంటాయి అనేది తెలుసుకోవడం మనకు అవసరం వల్సద్ వల్సద్ అనేది గుజరాత్లో ఉంటుందండి వల్సద్ కానీ అహ్మదాబాద్ కానీ గాంధీధామ్ కానీ గాంధీధామ్ అహ్మదాబాద్ వల్సద్ ఈ మూడు కూడా గుజరాత్లో ఉంటాయండి ఉడిపి మలకేడ మలకేడనే మాన్యకేట్ అంటాం ఉడిపి మలకేడ ఇవి కర్ణాటకలో ఉంటాయండి సో కోజీకోడ్ అనేది కేరళలో ఉంటుంది ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాం అంటే ఇవన్నీ మన సిలబస్లో ఉన్నాయి మన సిలబస్ ప్రకారం ఇవి ఎక్కడ ఉన్నామనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కేరళ ఉన్నటువంటి ప్రదేశాన్ని అడిగినప్పుడు గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి ప్రదేశాన్ని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కర్ణాటకలో ఉండే ప్రదేశాన్ని అడిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి సో కేరళలో ఉన్నటువంటి ప్రదేశం ఏంటండి కోజీకోడ్ సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద విలేజ్ గాట్ ఇట్స్ నేమ్ ఫ్రమ్ many kesari trees growing there the people of this village take great care of the plants trees and animals in india this village is edaithe village untundo aa village lo ee kesari trees anevi baaga penchutaru entandi akkada unnatuvandi people yokka ee mokkalni ee trees ni animals ni annatlini kuda baaga manaki penchadam jarugutundi rakshinchadam kuda jarugutundi so aa village anedi ekkada undandi ఉత్తరాంచల్ ఉత్తరప్రదేశ్ రాజస్థాన్ మహారాష్ట్ర మనకి ఈ కేజరీ ట్రీస్ అనేవి రాజస్థాన్లో ఎక్కువగా పెంచుతారండి ఎక్కడ పెంచుతారంటే కేజడ్లీ అనేటువంటి విలేజ్లో మనకి ఎక్కువగా పెంచడం జరుగుతుంది ఈ కేజడ్లీ అనేటువంటి విలేజ్కి నేమ్ ఎలా వచ్చిందంటే ఆ కేజరీ ట్రీస్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్లే ఈ కో ఈ యొక్క విలేజ్కి కేజడ్లీ అనేటువంటి నేమ్ వచ్చిందండి ఇక్కడ ఎక్కువగా బిష్నోయ్ ట్రైబ్ ఎవరైతే ఉంటారో ఈ బిష్నోయ్ ట్రైబ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి కేజరి వృక్షాలని మనకి రక్షించడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ కేజరి ట్రీస్ అనేవి ఉపయోగాలు ఏంటంటే దాని యొక్క బార్క్ తోటి చాలా మెడిసిన్స్ తయారు చేస్తారండి అలాగే అక్కడ పీపుల్ ఏవైతే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు 
మనకి అక్కడ ఈ కేజరీ ట్రీస్ ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి కదండి ఆ ఫ్రూట్స్ని వండుకొని తినడం కానీ అలాగే ఈ కేజటీ ట్రీస్ అనేవి ఎడారి ప్రాంతంలో రాజస్థాన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి ఎక్కువ నీళ్లు లేకుండానే వాటర్ ఎక్కువ లేకుండానే పెరుగుతాయండి సో ఇలా కేజటీ ట్రీస్ గురించి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది నేను చెప్పే ప్రతి పాయింట్ కూడా మన సిలబస్కి అనుగుణంగా ఉంది కాబట్టి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కేజటీ ట్రీస్ గురించి ఆల్రెడీ మనకి ఒక క్వశ్చన్ అనేది అడగడం జరిగింది ప్రీవియస్గా మనం వీడియో చేసుకున్నాం కదా ఆ వీడియోలో ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అనేది ఉంది ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అనేది సెంటెన్స్ వారికి ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటి ఏదైనా చూజ్ చేసుకోమంటే చాలా ఈజీ బట్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న సెంటెన్స్ని ఇచ్చేసి అవి ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అనేది అడిగినప్పుడు కొంచెం మనకు కష్టపడతాం సో అందుకు ఎక్కువ సార్లు మనం రివైజ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఓకే ఈ క్వశ్చన్కి చూస్తే మనకి రాజస్థాన్ అనేది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద హెడ్ ఆఫ్ హోర్డ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ ఈజ్ మన ఎలిఫెంట్స్ గుంపుకి హెడ్ ఎవరు ఉంటారండి ఎలిఫెంట్స్ గుంపు మరి గుంపులు గుంపులకి ఎవరు తిరుగుతారంటే ఖచ్చితంగా ఫీమేల్ తిరుగుతారని మనం చెప్పొచ్చు సో మనకి ఆప్షన్లో మేల్ ఎక్కడ ఉంటే ఆ మేల్ అనేది ఆన్సర్ కాదు ఫీమేల్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సో మరి ఫీమేల్ అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్లో సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది స్మాలెస్ట్ ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్ ఓల్డెస్ట్ ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్ మనం ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పొచ్చు ఒక హెడ్గా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ఓల్డ్ అయ్యి ఉండాలి సో స్మాల్ అయితే కాదు సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఓల్డెస్ట్ ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్ మరి ఎలిఫెంట్స్ గురించి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ మన సిలబస్కి అనుగుణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎలిఫెంట్స్ అనేవి మనకి మెన్ ఉంటుంది ఫీమేల్ ఉంటాయండి మనకి మేల్ ఉంటుంది ఫీమేల్ ఉంటుంది ఈ మేల్ ఎలిఫెంట్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఒక ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ అంటే ఉచిత నిర్బంధ విద్య పూర్తయిన తర్వాత ఇవి బయటకు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట స్కూల్ నుంచి అంటే సరదాగా చెప్తున్నానండి అంటే ఫోర్టీన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి మనం అలా చెప్తున్నాం ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇవి తమ తల్లి నుండి బయటకు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట ఆ గుంపు నుండి గుంపు నుండి బయటకు వచ్చేసి విడిగా నివసిస్తాయి ఏంటంటే ఈ మేల్స్ అనేవి విడిగా నివసిస్తాయి కానీ ఆ గుంపులో జీవితాంతం ఉండేవి ఏంటంటే ఫీమేల్సే ఉంటాయండి ఫీమేల్ గుంపే ఉంటుంది ఈ ఫీమేల్ యొక్క గుంపుకి మనకి హెడ్గా వహించేది ఎవరంటే ఆ ఫీమేల్ గుంపులో బాగా ఓల్డెస్ట్ ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో అది హెడ్గా వ్యవహరిస్తుందండి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఎలిఫెంట్స్ అనేవి రోజుకి ఎంత తింటాయి ఎన్ని కేజీలు తింటాయి అంటే హండ్రెడ్ కేజీస్ తింటాయండి రోజుకి ఒక వంద కేజీలు ఆకులు కొమ్మలు ఇవన్నీ కూడా మనకి తినడం జరుగుతుంది మరి ఎంత తినేసిన తర్వాత నిద్ర ఎక్కువపోతుంది అనుకుంటే మన ప్రమాదం ఎందుకంటే నిద్ర మనకంటే తక్కువ సమయమే పడుకుంటుంది ఇది ఓన్లీ టూ టు ఫోర్ అవర్స్ మాత్రమే పడుకుంటుంది అదే ఒక స్మాల్ క్యాట్ చిన్న పిల్లి ఉందనుకో అది రోజుకి పన్నెండు గంటలు పడుకుంటుంది అంటే సగం సగం పడుకునే ఉంటుంది అది బట్ ఎలిఫెంట్ అంత పెద్దది ఉన్నప్పటికీ రోజుకి ఓన్లీ టూ టు ఫోర్ అవర్స్ మాత్రమే పడుకుంటుందండి సో ఇలా మనకి ఎలిఫెంట్స్ అనేవి ఇలా గుంపులుగా నివసించడంతో పాటు గుంపులుగా ఆ యొక్క బురదని తన పైన చల్లుకోవడం బురదని ఎందుకు చల్లుకుంటాయని అడగచ్చు బురదని ఎందుకు చల్లుకుంటాయండి తన ఒంట్లో ఉన్నటువంటి వేడిని తగ్గించుకోవడానికి మనకి బురదని చల్లుకుంటాయి అలాగే ఎలిఫెంట్ యొక్క చెవులు అంత పెద్దవి ఎందుకు ఉన్నాయని మనకి క్వశ్చన్ రావచ్చు అంత పెద్దవి ఎందుకు ఉన్నాయంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి విసిరుకోవడం విసిని కర్రల్లా యూజ్ యూజ్ అవుతాయి నేను కదా తనలో ఉన్నటువంటి వేడిని తగ్గించుకోవడానికి విసిని కర్రల్లా మనకి తన యొక్క ఇయర్స్ అనేవి మనకి యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుందండి ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్క గుంపులో కూడా ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్స్ అనేవి మనకు ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇది ఎలిఫెంట్స్ గురించినటువంటి సమగ్రమైనటువంటి సమాచారం సో ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఓల్డెస్ట్ ఫీమేల్ ఎలిఫెంట్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ఏ హర్డ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ పాటరీ ఈజ్ మేడ్ స్ట్రాంగ్ బై బేకింగ్ బై స్మెల్టింగ్ బై రోస్టింగ్ బై బర్నింగ్ మనకి చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అనేది పోటరీ ఏదో కుండలు ఏదైతే ఉంటాయో ఆ కుండలను ఎలా చేస్తారో మనకి ఐడియా ఉంటే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయొచ్చు మనకి ఇక్కడ స్మెల్టింగ్ అంటే కరిగించడం కదండి కరిగించడం ఎందుకు అవుతుందండి ఓర్ నుంచి మనకి ఏదైనా మెటల్ నుంచి తీస్తే దాన్ని స్మెల్టింగ్ అంటాం బట్ స్మెల్టింగ్ కాదు రోస్టింగ్ అనేది అసలు కాదు సో ఆ రెండు కాదు మరి బేకింగ్గా బర్నింగ్గా మనం ఎక్కువగా బర్నింగ్ అనుకుని అనుకుంటాం బట్ బర్నింగ్ కాదండి బర్నింగ్ అంటే కాల్చడం ఎగ్జాక్ట్గా ఒక మంట పైన పెట్టి కాల్చేస్తే బర్నింగ
द पार्ट आफ द प्लांट दट कैन बी यूज फर् द ट्रीटमेंट आफ तूतेक मन के पंटन उ दाखी ट्रीटमेंट चेया की ये प्लांट पार्ट यूज फेनल क्लो फेनुग्री पापी सीड्स एग्जाक्ट मन तुम क्लो क्लो अने लवंगम लवंगा मन की पंट नसम मन मन नोटक कवंगा सो पंट नच्चू सो आपशन टू इज़ द करक्ट वन फर् दिस् क्वेश्चन मरी क्लो की संबंधी मरुक मुख्यमंत्री पाइंटे क्लो अने फ्लवरा सीडा बड एग्जाक्ट मन चुपचु बड क्लो अने बड अभी क्वेश्चन वे अवकाश उ सो क्लो अने बड आशन टू इज़ द करक्ट वन फर् दिस् क्वेश्चन नैक्स्ट क्वेश्चन ईडेंटिफाई द करक्ट सीक्वे आफ् मेकिंग चपाती फ्रम वीट फ्लोर इक गोधुम पिंड तो चपाती एला चेलो करक्ट सीक्वे चपंडी इध क्वेश्चन अड़ता है मैं ऊहिच बट क्वेश्चन अड़गर मन की आपशन सारी चलो इध एग्जाक्ट मन की आपशन इंतनाई टाइम वेस्ट प्रासेस अंडी एग्जाक्ट आपशन वन ईज़ द करक्ट वन एंटे मैं तुम वीट फ्लोर तो गोधुम पिंड ने फस्ट मुद्द चेयर दाँ चाली चाल रोलिंग से अब दिन चपाती आकार फैर मेद कालते अब चपाती तैयार चपाती रेडी सो इला अंत नीडिंग फ्लोर इन टू यफ अंड मेकिंग स्मा बॉल आफ् यू डफ अंड रोलिंग अवट द बॉल दुकिंग इट आईर सो आशन वन इज़ द करक्ट वन मरी डफ्त उदा मुद्दा चेसो दाँ नीन पाम आकार स्ने आकार पड़वगा नीन अदे डफनी बॉल आकार अब पिवाड़ मुंते देंट पिंटा अच्छा अंत प्री आपरेशन स्टेज पिलवाड़ मैं दीन पिं रूके क्वांटी तो उन्ना पड़वन दाटो पिंडा कदा सो दोपाट मेरे कामेंट रूप में तेजे सो पियाजी प्रकार सो ई क्वेश्चन के अब आपशन वन इज़ द करक्ट वन In dance, the main poses and expressions demonstrates. Option one, dance performance. Option two, feeling. Option three, confidence. Option four, hand and face movements. मतलब कि ओके डांस लो poses और expressions उन्हें यानि इवी वेट इन डिमोनस्ट्रेट चाहते मेरे एक्सेक्ट एक क्वेश्चन आता है जिसको ली इवी वेट ही द्वारा डिमोनस्ट्रेट चाहिए चु अने अने आड़ीगेड अंटे मतलब कि hand and face movements ने चाहते हो अंटे poses और इवी hands द्वारा एक्सप्रेषन अने फेस मूवेंट्स द्वारा डिमोनस्ट्रेट चयुन बट इकड़े अड़गर यह पोजेस एक्सप्रेस वेट इन डिमोनस्ट्रेटे अड़गर वेट इन डिमोनस्ट्रेटे फर् एग्जापल मैं क्लासकल डांस चूसते नवरसाल वाल माटाक डांस रूप में मन की विविध चेती भंगिम द्वारा यानी मकलो कल्लू पेद चेयर का इला एक्सप्रेस द्वारा यानी मन की चूपेड़ता अभी नवरसा चूपेड़ता वाल अंत नवरसल दट मीन फीलिंग्स कदमी सो फीलिंग्स डिमोनस्ट्रेटर का बट्टी आपशन टू इज़ द करक्ट वन फर् दिस् क्वेश्चन नैक्स्ट क्वेश्चन चिलड्रन हू कैनाट स्पीक अंड हियर द लॉन् एवरते मालाो एवर विन वाले एमस्तर द लॉन् थ्रो सैन लांग्वेज द लॉन् थ्रो नेटिव लांग्वेज द लॉन् थ्रो देर लोकल लांग्वेज द लॉन् थ्रो ब्रैली चला सिंपल क्वेश्चन अंडी मन के विन मालाो वाल खचित सैन लांग्वेज मैं सैकिल द्वारा मन यूजे वालों ने सो आशन वन इज़ द करक्ट वन मेरी एवरते विजुअली हाँ कपड़ो वाल की ए लांग्वेज मन एला नेपाले ब्रेली आपशन फोर उदी आपशन फोर अने मन की विजुअली हाँ कप चिलड्रन की मन की यूजी इकड़ स्पीक अंड हियर आबटी एग्जाक्टली आपशन वन इज़ द करक्ट आंसर सैन लांग्वेज नैक्स्ट क्वेश्चन विच आर् द फाइंग इज़ डिफरेंट फ्रम अदर्स रिवर् मौंट लेक पॉइंट स्प्रिंग आपशन वन रिवर् आपशन टू मौंट आपशन थ्री की लेक आपशन फोर स्प्रिंग मन के एग्जाक्ट मौंटन अने आसर अवतनी आपशन टू इज़ द आसर बिकाज मिगता वाटर बाॉडीस अंडी वाटर तो रिटेन उठाई बट मौंटन अटर बाॉडी का सो आशन टू इज़ द करक्ट वन फर् दिस् क्वेश्चन नैक्स्ट क्वेश्चन